Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Come potete intuire dal mio look, in questo video parleremo di animali. In particolare vedremo come si chiamano tutti gli animali in italiano. Cominciamo subito perché ci sono davvero tantissime parole per voi. Ah, e non dimenticate carta e penna, vi serviranno! Per una maggiore chiarezza ho deciso di suddividere gli animali in categorie. Mammiferi, che da piccoli si nutrono del latte prodotto dal seno della loro madre. Uccelli, che il più delle volte hanno il loro corpo ricoperto da penne, hanno un becco e due ali per volare. Rettili, che generalmente non hanno zampe ma strisciano. Insetti, che sono generalmente molto piccoli e volano. Anfibi, che possono respirare sia dentro sia fuori dall'acqua. E pesci, che vivono generalmente in acqua. Detto questo, cominciamo subito con i mammiferi. Il gatto. Il cane. Il cavallo. L'asino. Il coniglio. Il maiale. La femmina del maiale invece è la scrofa, la capra, la mucca. Il maschio è il toro. Il bue invece è un maschio castrato. La pecora. Il maschio è il montone. Il lupo. La volpe. Il cervo, il daino, lo scoiattolo, la marmotta, la renna, la scimmia, lo scimpanzé, l'orso, il panda, il cinghiale, l'alce, l'antilope, la puzzola, il topo o il ratto. Lo stambecco, il riccio, la lepre, la talpa, la tigre, il leone, il leopardo, la giraffa, il lama, l'elefante, la zebra, il canguro, il koala, il rinoceronte l'ippopotamo, il cammello, la balena, il delfino, la foca, il leone marino, l'orca, il pipistrello. Ah, prima di continuare, a proposito di lessico e vocabolario, volevo parlarvi di un'app che ho scoperto qualche giorno fa. Sto parlando di YouTalk un'applicazione fantastica per imparare le lingue, nonché sponsor di questo video. YouTalk fornisce una vasta gamma di attività per migliorare e arricchire il proprio lessico in qualsiasi lingua. Per esempio, se state cercando di ampliare il vostro vocabolario in italiano, potete scegliere tra uno dei tanti argomenti e iniziare a praticare in maniera interattiva e divertente. In questo caso ho scelto di migliorare il lessico per fare conoscenza. Molto utile quando si vuole fare amicizia con un madrelingua italiano. Vengo dal Giappone. Il bacio. Sono sposato. Da dove viene? Vengo dal Giappone. Vengo dal Giappone. Sì. Bene, grazie. Sono in anticipo. Sei fidanzata? A dopo! Ma avrei potuto scegliere anche un altro argomento, come per esempio il dottore. Il chirurgo. Il chirurgo. Il chirurgo. Il paracetamolo. Inoltre, nonostante YouTalk si concentri prevalentemente sul lessico, non mancano anche alcuni temi di grammatica, proposti in maniera decisamente più piacevole rispetto ai libri tradizionali. Davanti all'albero. 
davanti all'albero davanti all'albero davanti all'albero davanti al muro la cosa figa è che tutte le registrazioni audio sono state fatte da madrelingua italiani con una pronuncia impeccabile quindi non solo migliorerete il vostro lessico ma anche le vostre capacità d'ascolto io vi consiglio di provare YouTalk Secondo me ne vale davvero la pena. Tra l'altro, iscrivendovi attraverso il link che vi ho lasciato in descrizione, otterrete anche uno sconto del 20%. Quindi pagherete circa 2 euro al mese. Ma ora proseguiamo con gli uccelli, il passero, la rondine, la gazza, l'usignolo, il merlo il corvo, il pappagallo, il piccione, il canarino, il picchio, il tucano, l'oca, il cigno, l'anatra, la papera, il gufo, la civetta, l'aquila, il falco, il gabbiano, il pinguino, l'albatro, la cicogna, la gru, il fenicottero, il fagiano, il tacchino, lo struzzo, il pavone, il gallo. A proposito del gallo, volevo qui aprire una parentesi riguardo a tre parole che spesso creano confusione agli stranieri così come a qualche italiano. E cioè, qual è la differenza tra pollo, gallo e gallina? Allora, il gallo è il maschio adulto, la gallina è la femmina adulta, allevata soprattutto per la produzione di uova. Il pollo, invece, è una gallina ancora giovane da cui si ricava la carne che noi tutti conosciamo. I piccoli della specie, invece, si chiamano i pulcini. Detto questo, ho una domanda per voi. Cosa è nato prima, l'uovo o la gallina? Per quanto riguarda i rettili, invece, abbiamo la lucertola, il geco, il serpente la tartaruga, il coccodrillo. Gli insetti in italiano sono l'ape, la vespa, la mosca, la zanzara, la formica, la libellula, la cavalletta, il grillo, il ragno, la lumaca, la coccinella, la farfalla, lo scarafaggio, la cicala, la lucciola, lo scarabeo, lo scorpione. Proseguiamo con gli anfibi. Quali sono? La rana, il rospo, il tritone. Infine troviamo i pesci. E altri animali marini, il salmone, il tonno, il merluzzo, l'orata, lo sgombro, la sardina, lo squalo, l'acciuga, la rana pescatrice, la spigola, la sogliola, l'anguilla, il dentice, il pesce spada, la ricciola, la triglia, il baccalà, il gambero, il gamberetto, la ragosta, l'astice, il granchio, la cicala, il polpo, il calamaro, la seppia, la vongola, l'ostrica, la cozza, il riccio di mare, la stella marina, la medusa, i 
Ah, e poi in una categoria a sé stante c'è anche lui, il verme. Brr. Ho i brividi solo al pensiero. E prima di concludere questo video ci tenevo a dare la risposta a uno degli interrogativi più famosi di tutti i tempi. Insomma, cosa è nato prima? L'uovo o la gallina? Allora, secondo me, no non è vero, secondo una fonte più affidabile di me, e cioè secondo la scienza, rullo di tamburi, è nato prima l'uovo. Le prime uova di uccello, infatti, risalgono, pensate un po', a circa 200 milioni di anni fa. Gli uccelli, invece, in senso stretto, nascono circa 140 milioni di anni fa, discendenti da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori. Per avere qualcosa di simile alla nostra gallina, invece, bisognerà aspettare fino a 50 milioni di anni fa. Ebbene, questo era tutto per questo video, ma prima ho un'altra domanda per voi. Qual è il vostro animale preferito o quali sono i vostri animali preferiti? Fatemelo sapere nei commenti. I miei sono il fenicottero, la farfalla e la coccinella. Mi piacciono i colori. Se avete carta e penna a portata di mano e volete apprendere altre parole in italiano, allora non dimenticate di dare un'occhiata al video dedicato a tutte, ma proprio io, tutte le parole per parlare di abbigliamento in italiano. E non mi riferisco solo alle parole come maglia, scarpe, pantaloni, no, saranno molto più specifici. Come sempre trovate il link per questo video in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece avete voglia di ripassare un qualsiasi altro argomento della grammatica italiana o ricevere maggiori informazioni sulla cultura italiana, non dimenticate di passare dal sito lernamo.com e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche. Se poi il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace! Ah, mi stavo dimenticando, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao!